இல்லை எனக்கு அந்த சீட்டு வேலை பார்த்த புண்ணியமான பிராமண இந்த கோயம்பேடில் ஒரு கிலோஞ்சாலும் வாங்கி தர மாதிரி ஆனால் இருபதுனாயிரம் முப்பதுனாயிரம் அது மூணு நாலு வருஷத்துக்கு நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்றுட்டா அதில் சகரப்பாடி சங்கதார கம்சன் அடிச்சு திருமண வயதில் வீடே கட்டிட்டாருன்னா பார்த்துருக்கேன் நாலு லட்சங்கிறது கம்மி ஒரு கோயம்பேடு பக்கத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்போ பஸ் ஸ்டாண்டு வரும்போது வேலை கூட சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சங்கந்தாரன் ஏமாற்றி விற்க வச்சுட்டான் நாலு லட்சம் அவர் நாலு லட்சம் கம்சன் அடிச்சிருப்பார் எட்டு லட்சத்துக்கு போயிருக்கோம் மோசமான ஆட்டு ஏதாவது எங்கள் தம்பியும் அப்படி தான் இருக்கான் பெண்டாட்டி குடும்பமும் அப்படி தான் இருக்கான் என்ன பண்ணிட்டு சார் பெண்டாட்டி யாரையா ஒருத்தர் சாந்தானம் இருக்கணும் என் காதும் கேட்காது என்ன பண்ண சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டு காரணம் தெரியல எங்கள் வீட்டு காரணம் தெரியலங்க நூறு சமயத்தில் கேட்டால் என் பணத்தெல்லாம் வாங்கி பெண்டாட்டி உதவி பண்ணுறது பயிற்சி எதுவும் கல்யாணம் பண்ணா அப்படிங்கிறா பெண்டாட்டி இது இப்படி போய்கிட்டுருக்கு என் தம்பி எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டேங்க தாப்பறதுனால என்ன சொல்கிறாரு அவனை மறுபடியும் என் பணம் வாங்கி கொடுக்காரா வாங்கி கொடுக்க மாட்டேங்க என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல தலை ஓடத்து போகிறேன்னு போகிறார் அம்மையும் அவன் படுத்துகிறான் தம்பி சீக்கிரம் போ அப்படின்னு என்னையும் படுத்துகிறேன் என்ன இப்போ வேலை செய்யுது தானே அண்ணனுக்கு எதுவும் செய்யுது அங்கே கூட சம்பளம் போட்டு கொடுக்குறான் வேறு என்ன செய்ய முடியும் அவன் காப்பா கொடுக்கறதை காப்பாற்ற முடியுமா வீட்டோட வச்சு அண்ணனை காப்பாற்ற செய்யாது முடியாதுங்க அவன் அங்கே கூட சம்பளம் போட்டு கொடுக்க அப்போ நான் நினைக்கிறேன் வந்து எப்போ என்ன பணக்காரன் பதிவு கேட்டு அடிச்சு போயிட்டானே எஸ்டி வீட்டில் பாதி வருமானம் எஸ்டேட்டு வருமானம் பாதி வாழும் திருட்டு போயிட்டானே அதை வச்சு தான் வீடு வீட்டில் தான் வாங்கிடுறான் என்ன இன்றைக்கி வரை எனக்கு அது புரியல எனக்கு உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் அஞ்சு காசு பேல் பூரி ரெண்டு ரூபாய் வாங்கி கொடுப்பான் அவ்வளோதான் அது அப்போ சொந்தம் நான் திங்கிறேன்னு சொல்லி பயிற்சி வேலை கொடுக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லி போட வயிறு அடிஞ்ச பையன் அவன் என் மனம் போகுதுன்னா நான் இவ்வளோ தான் சீரடிஞ்சிருக்கேன் அவன் அனுபவிச்சிருக்கான் திரும்பியும் என் மனத்தில் அனுபவிக்கிறான் இது தம்ப நம்பி ரெண்டு அடிஞ்சான் தெரியல என் வயது பார்த்துக்கிறேன் அவன் அனுபவிச்சிருக்கேன் அவன் தின்னுருக்கான் நான் சீரடிஞ்சிருக்கேன் திரும்பியும் இஸ்ரேட் வருமானம் பாதி அவனுக்கு கொடுத்து அவனுக்கு பங்களா கட்டி வசதியெல்லாம் என்ன வழி தான் இங்கே ஆயம் நம்பி ரெட்டியார் ஏன்னா சொந்தம் விஜயா வந்து அம்மா வழிலையும் சொந்தம் அப்பா வழிலையும் சொந்தம் சொந்தராகவும் சொந்தம் பின்னாட்டி அசைகளை கழுத்து எடுத்துட்டாங்க அப்போ நான் இவன் அது ஒரு நாலு லட்சம் கிடைக்குது அப்புறம் ரெண்டு லட்சம் அப்பா கொடுத்துருக்கான் வட்டிக்கு விடுறதுக்கு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்துருக்கான் வட்டிக்கு விடுறதுக்கு இதை தவிர மில்க் எட்ஸ் சார் பத்து லட்சம் யானைக்கு பத்து லட்சம் மழைக்கு பத்து லட்சம் கொடுக்காரு அது பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ராஜா பேரில் இருந்தாராம் மூணு லட்சம் சங்க இருக்கு ரெண்டு லட்சம் ஈஸாக கொடுத்துட்டாங்க திரு ஈஸாக திருட்டு போயிடுச்சு அது பாபு கூட தந்துடும் ஈஸாக கொடுத்து மாத்திரேன்னு சொல்லி இன்னொரு பத்து லட்சம் வந்தது அது செவ்வாய்க்கு அஞ்சு லட்சம் யானைக்கு அஞ்சு லட்சம் இடம் வாங்கிச்சு அந்த மாதிரி இப்போ இவ்வளோ படம் சேர்ந்துடுச்சு இல்லையா அப்போ எனக்கு சுகமாக வாழ்ந்துருக்கு பாபு பாபு தீ கிளப்பிகிட்டே இருக்கான் என்னென்ன அப்படி எனக்கு விவரம் தெரியும் உலகம் தெரியாது இல்லையா அப்போ தான் படம் தீ கிளப்பிகிட்டே இருக்கேன் என்னென்ன பிடிக்குமோ அதெல்லாம் செஞ்சு வைத்து வச்சுருக்கா அப்போ தான் அவங்க கூட தராரம் போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ படக்காரன் ஆகிட்டான் அவர் நினச்சது நடக்க பிடியாட்டு சண்டை போடுதேன் அப்போ அப்போ தாக்கணும் அப்போ அப்போ தாக்கம் சொல்லுதான் அதே சமயத்து பிள்ளாட்டியும் குடும்பத்துக்கு காட்டி போராடுறான் பாரதிக்கு ஒரு லட்சம் மூணு மாதம் பியூட்டி கிளாஸுக்கு ஒரு லட்சம் கொடுக்கணுமா அந்த காலத்தில் அது தெண்டம் தானே கிளாஸ் படித்து எனக்கு பிரச்சனை அதே ஒரு லட்சம் பேங்கில் போடுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வர முளைக்கணும் நியாயம் ஒரு லட்சம் கிளாஸ்னா அப்புறம் கடை வைக்கிறதுக்கு அது மாதிரி முட்டாப்பு முளையாக இருக்க பாரதி ஒரு லட்ச ரூபா லாஞ்சு வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லட்சம் பெரிய அவங்க மட்டும் பியூட்டி கிளாஸ் தான் மூணு மாதமாக அதுக்கு ஒரு லட்சமா அதே ஒரு லட்சம் எனக்கு கொடுக்க என் பையனுக்கும் எதிர்காலத்து உதவியாக இருக்குன்னா அதில் ஒரு நியாயம் இருக்குது அது பின்னாடி செய்யத்தக்கா நான் ஆடுதா அப்போ இதெல்லாம் சுச்சுவேஷன்லாம் பார்க்குறேன் என் தப்பாக கூர்ந்து கவனிக்கிறேன் அப்போ அதில் மூணு லட்சம் சங்கதி கொடுத்துருக்கான் நாலு லட்சத்துக்கும் அந்த கோயம்பேடு நாலு லட்சத்துக்கும் வட்டி வருது அப்போ கொடுத்து ரெண்டு லட்சத்துக்கும் வட்டி வருது இது வட்டி பணத்தை எடுத்து குடும்பத்துக்கு என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கோ எஸ்டேட் வருமானத்தை கேட்காத ஆனால் என் பையனை நான் பார்த்துக்கிறேன் பையனால் ஒரு தொந்தரவும் வராது அப்போ உனக்கு குடும்பத்துக்கு செய்யணுங்க நாலு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தேன் அப்புறம் மூணு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ரவி கோயம்பேடு வைத்த படம் நாலு லட்சம் வருதில் ஒம்பது லட்சம் இருக்குது நிறைய வட்டி வரும் உன் குடும்பத்துக்கு என்ன வேண்டாலும் செஞ்சுக்கோ அந்த தங்கச்சிக்கு என்ன வேண்டாலும் செஞ்சுக்கோ நான் கேள்வி கேட்குறேன் பையனை நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் இப்போ அது நான் கேரண்ட் பையனும் இப்போ பை பிரிஞ்சு இருக்கியா அப்படின்ட்டு அப்போ சரிங்கிட்டா அவன் படத்தில் பாடம் தாங்க முடியல ஒம்பது லட்சம் வரும் வாங்க குடும்பத்தில் இருக்கு அந்த காலத்தில் ஒம்பது லட்சம் பெருசு என் பாடாக படுத்துறான் நான் எவ்வளோ கால காலமாக கட்டமணாக்கணுங்க என்னால் தாங்க முடியுது அப்போ நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் நீ குடும்பம் செய்ய ஆசைப்பட்டல அந்த வருமானத்தை எடுத்து செஞ்சுதோ எஸ
அவன் என்ன பண்ணல புதுசாக உடனே இப்போ ரொம்ப நீ ஆயிட்டு பழக்கம் போய் பார்த்து அவங்க பழக்கம் பார்த்துட்டு போட்டான் சீட்டு வர மாட்டோம் வச்சு அப்படி விட மாட்டேங்க ஆனால் தாப்பேன் அவனை வந்து சொல்கிறப்ப அவனை வந்து தூண்டி விட்டு நீ கேள கடைக்கிட்டு காணேன் இது வேறு ஞாயம் அப்போ அதே க அதே தாப்பேன் அவன் சம்பாதிக்க போய் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தானா தரையை தொங்க போயிட்டு பணம் வாங்கினா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணுன்னு நான் சொல்கிறான் கேட்டால் அவன் அயோக்கியை கொண்டு போடுவாங்க என்ன ஞாயம் அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி மாப்பிள்ளை கிடைச்சிருக்கு பாருங்க இப்போ என்ன சொல்ல போனால் அவன் பொண்ணுக்கு பட்ட கூட பே பேசிய பிறந்தவங்க பேரம் இல்லை நம்ம பொண்ணுக்கு எப்படி மாப்பிள்ளை கிடைச்சிருக்கு பாருங்க அவருக்கு ஏன் பணம் கொடுக்கணும் நானே இது எனக்கு இசையில் எடுத்து எனக்கு வேலைக்காரனை வச்சு வருத்தப்பட்டு பைத்திய வேலைக்கு போகாது சொல்லி ஐநூறு வருஷம் பழக்கி அவனுக்கு என் பாதி பணம் கொடுங்க வயிறு தாப்பரோட வேலை தானே அது இன்டர்மீடியேட்டாக அவன் தாப்பரெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறான் அவன் அங்கே இருந்துட்டு இவனோட இன்டர்மீடியேட் போனவன் இவன் கேட்கறது கேட்டது கொடுக்க வேண்டியது அது தாப்பரோட தந்துடான் அவன் நல்லா இருந்துட்டு போய்ட்டு அப்போ அது அதே தப்பாக அன்றைக்கி அவன் தப்பாக்கியப்போ எனக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு இல்லை நல்லா தலைப்பு தொங்கப்பட்டு தாழ் விடுத்தாலும் போகிறேன் இந்த மாதிர